हेलो फ्रेंड्स आई एम जयंत पंडित इंगले आई एम फ्रॉम स्वामी विवेकानंद जूनियर कॉलेज एम जे कॉलेज जलगांव फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड द नेम ऑफ द टॉपिक इज ड्राफ्टिंग वर्चुअल मेसेज मित्रनो ये बारावी बोर्ड के पेपर मध्य क्वेश्चन नंबर फोर ए बी सी आणि डी हा रायटिंग स्किलसाठी राखीव ठेवण्यात आलेला भाग आहे आज आपण क्वेश्चन नंबर फोर ए मध्ये विचारला जाणारा ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज अभ्यासणार आहोत मित्रांनो क्वेश्चन नंबर फोर ए मध्ये तुम्हाला ऑर मध्ये तीन प्रश्न विचारले जातात पहिला आहे ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज दुसरा आहे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आणि तिसरा आहे ग्रुप डिस्कशन मित्रांनो आज आपण ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज हा भाग अभ्यासणार आहोत त्या अगोदर आपण व्हर्च्युअल मेसेज म्हणजे काय हे समजून घेऊ मित्रांनो उपस्थित नसलेल्या लोकांशी जेव्हा आपण संवाद साधतो आणि ह्या संवादादरम्यान जो मेसेज एकमेकांना देत असतो यालाच आपण व्हर्च्युअल मेसेज असे म्हणतो याला मराठीतून आभासी संवाद असे सुद्धा म्हणतात मित्रांनो व्हर्च्युअल मेसेज म्हणजे काय तर आपण हे समजण्यासाठी एक उदाहरण घेऊ समजा एक व्यक्ती आहे की जी तुम्हाला टेलिफोनवर कॉल करून बोलते की मला तिसरी व्यक्ती हवी आहे ती तिथं आहे का तेव्हा दुसरी व्यक्ती म्हणजे तुम्ही त्या पहिल्या व्यक्तीला ज्याने कॉल केलेला आहे त्याला सांगतात की तिसरी व्यक्ती इथं हजर नाही आहे तेव्हा तुम्ही त्या कॉल करणाऱ्या व्यक्तीला विचारतात कि तुम्हाला एखादा मेसेज त्याच्यासाठी सोडून जायचा आहे का तेव्हा तो व्यक्ती त्याचा मेसेज तुमच्यापर्यंत पोचवतो आणि त्याला सांगतो किंवा तुम्हाला सांगतो की हा दिलेला मेसेज त्याच्यापर्यंत पोचवा तर मित्रांनो परिस्थिती अशी होते की तुम्हाला बाहेर एखाद्या कामासाठी जायचं आहे आणि तिसऱ्या व्यक्तीपर्यंत तुम्हाला जी जबाबदारी दिलेली आहे मेसेज पोचवण्याची ती तुम्ही प्रत्यक्ष त्याला देऊ शकत नाही अशा वेळेस तुम्ही काय करणार तर घरामध्येच एका कागदावर तो मेसेज लिहिणार आणि त्या तिसऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोचवणार पोचवणार म्हणजे जेव्हा तुम्ही तुमच्या कामासाठी घराबाहेर निघून जाल तेव्हा तिसरा व्यक्ती तुमच्यानंतर घरी परत येईल आणि तो कागद वाचेल त्या कागदावरचा मेसेज वाचेल आणि त्याच्यापर्यंत हा मेसेज पोहोचेल म्हणजेच पहिल्या व्यक्तीचा मेसेज त्याच्यापर्यंत पोचेल मित्रांनो तुमच्या साह्याने पहिल्या व्यक्तीचा मेसेज त्या तिसऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोचला परंतु तो शब्दरूपी पोचला हा शब्दरूपी मेसेज म्हणजेच व्हर्च्युअल मेसेज होय मित्रांनो ही संकल्पना तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजली असेलच आता आपण हाऊ टू राईट व्हर्च्युअल मेसेज हा पॉईंट बघू म्हणजेच व्हर्च्युअल मेसेज कसा लिहायचा ते आपण बघू यातील पहिला मुद्दा आहे राईट इम्पॉर्टंट मेसेज विच इज टू कन्वी हा मेसेज लिहित असताना फक्त जो इम्पॉर्टंट मेसेज आहे तोच आपल्याला राईट करायचा असतो नेक्स्ट यूज ब्रीफ अँड इझी लँग्वेज हा मेसेज लिहिताना तुम्हाला संक्षिप्त आणि सोप्या भाषेचाच वापर करायचा आहे नेक्स्ट पहिल्या व्यक्तीचा मेसेज आपल्याला तिसऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचायचा आहे म्हणजेच इनडायरेक्ट स्पीचचाच वापर करावा लागेल नेक्स्ट डोंट ॲड न्यू मेसेज अवॉइड अननेसेसरी मेसेजेस मित्रांनो बोर्डाच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये जो प्रश्न विचारला आहे त्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला एक संवाद दिला जाईल त्यामध्ये पहिला व्यक्ती आणि दुसरा व्यक्ती एकमेकांशी संवाद करत आहेत असं तुम्हाला डायलॉग दिला जाईल आणि त्या डायलॉगमध्येच तुम्हाला पहिला व्यक्ती तिसऱ्या व्यक्तीसाठी जो मेसेज देणार आहे कोणाकडे दुसऱ्या व्यक्तीकडे तो मेसेज त्यांच्या संवादामध्येच दिलेला असेल तो मेसेज तुम्हाला जसा तसा तिसऱ्या व्यक्तीसाठी लिहायचा आहे म्हणून कोणत्याही प्रकारचे नवीन मेसेज तुम्हाला त्यामध्ये ॲड करायची नाही अनावश्यक मेसेजेस किंवा माहिती त्यामध्ये ॲड करायची नाही म्हणजे बोर्डाच्या पेपरमध्ये जो मेसेज संवादादरम्यान दिलेला असेल तोच मेसेज तुम्हाला पिकअप करायचा आहे आणि तो लिहायचा आहे नेक्स्ट अवॉइड ग्रॅमेटिकल मिस्टेक्स आता व्हर्च्युअल मेसेज लिहित असताना तुम्हाला ग्रॅमेटिकल मिस्टेक्स टाळायच्या आहेत 
जर तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क मिळवायचे असतील तर तुम्हाला ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक्स टाळाव्याच लागतील आता हा व्हर्च्युअल मेसेज कसा लिहायचा हे आपण उदाहरण रूपी बघूया मित्रांनो मी तुमच्यासाठी काही उदाहरण तयार केलेली आहे मी प्रश्न वाचतोय ड्राफ्ट अ व्हर्च्युअल मेसेज युझिंग दी फॉलोविंग इन्फॉर्मेशन मित्रांनो तुम्हाला खालील दिलेल्या माहितीच्या आधारावर व्हर्च्युअल मेसेज तयार करायचा आहे खाली डायलॉग दिलेला आहे स्वरा सेज हॅलो मे आय टॉक टू समीक्षा मिसेस अडवाणी सेज समीक्षा हॅज गॉन टू टेनिस कोर्ट फॉर द प्रॅक्टिस हू इज स्पीकिंग स्वरा सेज माय नेम इज स्वरा आय एम समीक्षाज क्लासमेट मिसेस अडवाणी सेज आय एम समीक्षाज मदर स्पीकिंग एनी मेसेज डू यू वॉन्ट टू कन्वे स्वरा सेज यस अवर फिजिक्स टीचर लेव द मेसेज फॉर हर टू प्रिपेअर एनी मॉडेल फॉर सायन्स एक्झिबिशन ॲज शी वॉज अपसेन टुडे इन द क्लास टीचर टोल टू ब्रिंग इट ऑन मंडे हर नेम हॅज बीन मेन्शन ॲज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ अवर स्कूल इट इज इम्पॉर्टंट टू प्रिपेअर अँड ब्रिंग इट ऑन टाईम मिसेस अडवाणी सेज आय विल डेफिनेटली टेल हर सिन्स मिसेस अडवाणी हॅड टू गो मार्केट शी लेव द मेसेज फॉर समीक्षा ड्राफ द व्हर्च्युअल मेसेज विच सी वूड लिव्ह मित्रांनो इथं डायलॉग दिलेला आहे आणि या डायलॉगच्या आधारावर आपल्याला व्हर्च्युअल मेसेज ड्राफ्ट करायचा आहे तयार करायचं आहे इथं दोन जण एकमेकांशी बोलत आहे ते म्हणजे स्वरा आणि मिसेस अडवाणी ॲक्च्युली स्वराला समीक्षाला कॉल करायचा होता आणि तिच्याशी बोलायचं होतं परंतु ती घरी नसल्यामुळे ती टेनिस कोर्टला प्रॅक्टिसला गेलेली असल्यामुळे तिची आई मिसेस अडवाणी तो कॉल उचलते आणि स्वरा ही मिसेस अडवाणीजवळ समीक्षेसाठी एक मेसेज देते आता मिसेस अडवाणीला सुद्धा मार्केटला जायचे असल्यामुळे ती एका कागदावर समीक्षेसाठी स्वराने दिलेला मेसेज लिहून काढते आणि ती मार्केटला निघून जाते आता मिसेस अडवाणीने समीक्षेसाठी जो मेसेज लिहिलेला आहे तो मेसेज आपल्याला लिहायचा आहे म्हणजेच व्हर्च्युअल मेसेज आपल्याला तयार करायचा आहे मी या प्रश्नाचे उत्तर तयार केलेलं आहे आपण ते उत्तर बघूया सर्वप्रथम मी डेट टाकलेली आहे इलेवन सप्टेंबर तिच्या खाली फोर थर्टी पी एम वेळ दाखवलेली आहे त्यानंतर समीक्षेसाठी आपण मेसेज लिहितो आहे म्हणून समीक्षा तिचं नाव खाली जो मेसेज समीक्षाला आपल्याला डिलिव्हर करायचा आहे तो मेसेज आणि शेवटी कोणी तो मेसेज लिहिलेला आहे त्याचं नाव आपण तो मेसेज वाचूया स्वरा हॅज कॉल्ड अप यू ॲज शी कन्वेड मेसेज युअर टीचर टोल टू प्रिपेअर मॉडेल फॉर सायन्स एक्झिबिशन युअर टीचर टोल टू ब्रिंग द मॉडेल ऑन मंडे युअर नेम हॅज बीन मेन्शन ॲज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ युअर स्कूल इट इज इम्पॉर्टंट टू प्रिपेअर अँड ब्रिंग इट ऑन टाईम युअर मॉम मित्रांनो इथं आपण इनडायरेक्ट स्पीचचा वापर केलेला आहे आणि शॉर्टमध्ये आणि अतिशय सिम्पल लँग्वेजमध्ये हा मेसेज लिहिलेला आहे अशा प्रकारे आपण व्हर्च्युअल मेसेज कसा लिहायचा हे शिकलो